ஹலோ வணக்கம் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சிக்கு முத பிரச்சனையே நம்ம நிறைய ஆங்கில வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் அதனால் நம்ம சேனலில் தினமும் அஞ்சு ஆங்கில வார்த்தைகள் அதனுடைய தமிழ் விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் வெல்கம் டு திஸ் சேனல் குயிக் இங்கிலீஷ் தமிழல் இங்கிலீஷ் வொக்காபுலரி டே டுவெண்ட்டி நைனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற அந்த அஞ்சு ஆங்கில வார்த்தைகள் ஸ்காவ் மோபிடிட்டி இம்பீச்மெண்ட் லூட் சஃப்ரஜ் இந்த அஞ்சு வார்த்தைகளுக்கான விளக்கத்தை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல் வார்த்தை ஸ்காவ் அப்படின்னா கோபத்தோடு பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் இதில் எல் வந்து சைலண்ட் ஸ்காவ் அப்படின்னா படிக்கணும் ஸ்கவுன்னு படிக்கக்கூடாது ஸ்கவோட சிம்லர் வேர்டு பார்த்திங்கன்னா கிளேர் கிளேர்னாலும் உற்று பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்கவை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸாக பார்க்கலாம் ஷி லுக்ட் அட் மீ வித் அ ஸ்கவ் ஆன் ஹேர் ஃபேஸ் அவள் என்னை கோபமான முகத்துடன் பார்த்தால் அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை மொபிடிட்டி அப்படின்னா தமிழில் நோயுற்ற தன்மைன்னு அர்த்தம் அவரோட சிம்லர் வேர்டு குளூம் குளூம்னா இங்கே நோயினால் ஏற்பட்ட முகவாட்டம்னு அர்த்தம் இப்போ மொபிடிட்டியை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பார்க்கலாம் இட் ஷுட் பி நோட்டட் தட் மொபிடிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஆஃப் லெஸ் ரிலையபிள் குவாலிட்டி தென் மோட்டலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா தமிழில் இறப்பு புள்ளி விவரங்களை விட நோயுற்றவர்களின் புள்ளி விவரங்கள் பொதுவாக நம்பகத்தன்மை குறைந்தவை என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த வார்த்தை இம்பீச்மெண்ட் அப்படின்னா தமிழில் குற்றச்சாட்டுன்னு அர்த்தம் அதோடய சிம்லர் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அலகேஷன் அப்படின்னாலும் நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ இம்பீச்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பார்க்கலாம் தி வேர்டிக்ட் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் இம்பீச்மெண்ட் டெஸ்டாய்டு ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் கரியர் அந்த குற்றச்சாட்டினால் வந்த தீர்ப்பானது அவனுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை மொத்தமாக அளித்தது அடுத்த வார்த்தை லூட் அப்படின்னா தமிழில் கொள்ளைன்னு அர்த்தம் அதோட சிம்லர் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோப் ரோபுனா வழிபறின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது லூட்டோட எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பார்க்கலாம் தி தீவ்ஸ் டிவைட்ஸ் தி லூட் இன்டு ஈக்குவல் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா அந்த திருடர்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை சரிசம பங்காக பிரித்தனர் அடுத்த வார்த்தை சஃப்ரஜ் அப்படின்னா வாக்குரிமை அல்லது உரிமைன்னு அர்த்தம் அதோடய சிம்லர் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு ஓட் ரைட் டு ஓட்னா வாக்களிக்கும் உரிமைன்னு அர்த்தம் இப்போது சஃப்ரஜை பயன்படுத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸை பார்க்கலாம் உமன் ஹேட் டு ஃபைட் ஃபார் தேர் சஃப்ரஜ் அப்படின்னா பெண்கள் அவர்களுடைய உரிமைக்காக போராட வேண்டும் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த அஞ்சு வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் புதிய ஐந்து ஆங்கில வார்த்தைகளோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ